puede llevar cinco mil pesotes. Y apunta la primera palabra que es ¿Quién, ¿Quién señora? Ah, sí me gusta, muchachas, así me gusta. Público, ¿están listos para sanar sus pecados en este momento santo del confesionario? Empezamos con... Yo, yo muchachos, porque... Libérate, pero voy a confesar en este momento. Es muy, pero muy difícil, tal vez, para ambas familias. Pero es algo que se debe saber. ¿Qué familia? Si Dios no sabe que lo sepa el mundo. Yo quiero decir que a lo largo de estos tiempos que está Lupita trabajando con nosotros. Lupita, ¿estás por ahí? Quiero saludar a Lupita, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa, Lupi? Lupita ha, ha despertado con su sonrisa, con su simpatía, con su carisma, no, oye, con este pelazo, con la manera de cocinar, quiero que me caigo. No te pongas nervioso. Un amor, un amor indescriptible en una de las personas que trabajan aquí. Más precisamente, voy a decir que nuestro camarógrafo, la rana, Diana, que dice la rana que si tú lo besas, él se convierte en príncipe. Pellizcada. Así que Lupita, de ti depende. Y lo quería decir abiertamente. Porque si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo y Lupita. Villuela, pasada un hombre que dice estar plenamente enamorada de ella. ¿De Lupita? Sí. No, 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 no. Que ella hasta aprendió a cocinar con ella. Él es viudo. ¿Tú? Tiene un pequeño problema. Se quedó con cuatro hijos. Dice que si lo recibes con cuatro chicos. Es cocina. Gracias. ¿Qué 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 Sí, dice, dice que no te va a tenerte en todos los días en la cocina y te pide todos los días para que le cocines a su chamaquilla. Te va a poner la fonda. 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 Te va a poner pero bueno, yo quiero confesar que... Pero te tenemos otro Juan de ti. Siempre me, me he resistido a caer en manos de la modernidad, pero al fin sucumbí, sucumbí ante la era moderna. Antes, cuando me pedían una foto, o como por ejemplo esta que tengo aquí, sacaba un plumón y se las dedicaba de manera normal, de manera forma tradicional. Pero, pero ¿qué crees? ¿Qué? Pero me caigo. Espérate. Claro, como estoy yendo a mí tienes... Ah, tienes un sello. Tengo mi propio sello. No, no es posible, es verdad. Dice, con mucho cariño para... Ahí le pongo tu amigo Rulo y que venga la alegría. Oye, antes en las fotos anteriores no tenías toalla. Ahí está. Ahí está. Oye, si es cierto, te censuraron, ¿verdad, papá? Oye, antes no tenías toalla y ya los eventos van niños. No, ya ni, 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 pecadores herejes y hasta blasfemos porque en este miércoles de confesionario los vamos a dejar como santos me explotan en una empresa donde me tienen todo el día sentada haciendo entrevistas según no y no me pagan nada te choca estar haciendo entrevistas y entrevistas sí, sí me choca por lo menos a ti te pagan pero a mí no ay mamá a tres pesos pero tú no te disfrazas no te gusta uy sí ¡Me tengo que ir a trabajar! ¡Y lo bien que te lo estás pasando! ¡Me maltrata! ¡Y lo bien que te lo estás pasando!
descansando. Ay, me la paso bien. Ya ves. Y lo divertido que es. Es padrísimo, ¿no? Una experiencia única, ¿verdad? Sí, claro. Ni duda. He sido maltratada y engañada, psicológica y mentalmente también. Pues es lo mismo. No, 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 no es el revés. ¿Quién te maltrata psicológica y mentalmente? Mi hermano. ¿Qué te dice? Bestia. ¿Y tú qué le dices? Animal. ¿Y tu madre qué dice? Son una manada de animales los dos. Mándale un mensaje al animal de tu hermano. Pues aquí está. ¿Eh? ¡Que pasa el animal! <risa> Dense un abrazo. Un abrazo como bestias. <risa> Esto es lo que hace que mi trabajo valga la pena. Unir a las bestias. <risa> eh, no hay trabajo ahorita. Y este, de tantos circos que he trabajado, no hay ni uno trabajo ahorita. ¿Trabajabas en un circo? No, trabajo en un circo. No hay trabajo. No hay trabajo. ¿Qué haces en el circo? ¿Payaso? Tú eres payaso profesional. No, no, no profesional, pero más o menos. Ver, ¿Entonces cómo quieres que te contraten, papu? No, no, no. no. Si vas a me golpear todo el tiempo. Y me empieza a decir, ay, es que ¿por qué no lavas? ¿Es que ¿por qué no planchas? Y todo eso, entonces yo también le grito y le pego. Bueno, pues lo que Dios unió que no lo separe el hombre, de veras. Qué bonita familia. ¿Verdad que sí? Y a todo esto, ¿por qué no lavas y por qué no planchas? Ah, pues porque me estoy viendo la tele. Yeah. Y después de haber regresado al buen camino estas ovejas descarriadas, me despido. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría.